pour cette recette, remplir aux trois quarts une petite casserole d'eau que vous déposerez au congélateur pendant que vous préparerez la recette. Dans un bol, versez 60 g de sucre vanillé. Ajoutez 45 g de fécule de votre choix. J'utilise toujours de la route, mais vous pouvez également utiliser de la fécule de pommes de terre ou bien même de la maïzena. Puis mélangez ces deux ingrédients avec un fouet manuel et y allez énergiquement. Ça va permettre d'obtenir une texture très très fine et surtout de ne pas avoir de grumeaux. Versez 500 ml de lait dans une casserole. Vous pouvez très bien utiliser du lait vegan. Et le faire chauffer à feu doux jusqu'à la première ébullition. Puis versez un petit peu de ce lait sur le mélange de sucre et de fécule tout en délayant à l'aide de votre fouet manuel pour bien faire en sorte d'obtenir quelque chose de très lisse. Pensez à bien racler le fond et les côtés pour ne pas perdre une miette de ce mélange. Puis versez ce mélange de sucre et de fécule délayé dans le reste du lait. Mélangez et cuire à feu doux pendant maximum une minute. Vous allez voir que la crème de lait va s'épaissir très rapidement. Et bien évidemment, pensez à toujours bien délayer pendant que ça chauffe. Si vous ne le faites pas, vous obtiendrez quelque chose de très pâteux. Il ne vous reste plus qu'à verser la crème à nouveau dans le saladier. Et je racle bien les parois de la casserole à l'aide d'une marise afin de n'avoir aucune perte. C'est le moment de sortir votre eau qui était au congélateur et de déposer votre crème de lait qui est dans le saladier par-dessus cette casserole congelée. Et le but maintenant, ça va être de mélanger avec un fouet manuel pendant quelques secondes, d'arrêter pendant quelques secondes et de recommencer et ainsi de suite jusqu'à ce que votre crème refroidisse complètement. C'est grâce à cette étape que vous obtiendrez une crème de lait ultra onctueuse. Mon papa avait l'habitude de nous faire des crèmes de lait. C'est une recette typiquement italienne. On peut faire ça également avec du chocolat. Bref, on peut vraiment s'amuser au niveau des goûts. Hein, par exemple, avec du citron, voilà, des agrumes, quoi, l'orange, les oranges sanguines, etc. Profitez-en, c'est encore la saison. C'est un dessert léger, rafraîchissant, ultra simple à faire. Et en plus, c'est une recette sans farine, sans gluten. Une recette, trois ingrédients seulement. Et regardez cette belle texture. C'est ultra crémeux. Et du plus petit au plus âgé, vous allez voir que vous allez combler tout le monde. Et en plus... Comme j'utilise du sucre vanillé, ça apporte cette petite note juste derrière qui est très aromatique, qui est très florale et qui, en plus de pouvoir être mangé à la petite cuillère, vous pouvez également l'utiliser pour garnir des gâteaux, des pâtisseries.
Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.